ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബരാക്കുഴ അല്ലെങ്കിൽ ഷീലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഫിഷിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഫിഷ് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ അരച്ച ഒരു കറിയാണ് അപ്പം ഈ ഫിഷ് കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാഫ് സ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡർ വൺ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഹാഫ് ലെമൺ സ്പീസ് ചെയ്ത ജ്യൂസും പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട് പാകത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇത് അറൗണ്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ഈ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അരപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ജീര പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ പിന്നെ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫൈനലി നമ്മുടെ ഫിഷ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചട്ടി നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു മീൻകറി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പം എപ്പോഴും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഉള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ചെറിയ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പകുതി കട്ടുന്ന സവോളയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാകത്തിൻ്റെ ഉപ്പും ചേർന്ന് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ഓരോ മിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു പകുതി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എല്ലാം നന്നായി സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് ഒഴിക്കാം ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുന്നു ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കറി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കൊടുമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കറി നന്നായി തിളച്ച് കുറുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മീന് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം മീനിന് അധികം വേവില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ശാലോ ഫ്രൈ എടുത്ത് ചെയ്തെടുത്ത ഫിഷാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അധികം വേവ് വേവേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നാൽ നല്ല തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി തിളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് അടിച്ച് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് 
മറ്റൊരു ചെറുതായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ കാരണം മീൻ ഒടഞ്ഞു പോകണ്ട പിന്നെ പ്രത്യേകം ഉപ്പിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഓൾറെഡി ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതാണ് അപ്പം കരക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കറിയുടെ എണ്ണെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ താളിച്ചെടുക്കണം വേണ്ടത് കുഞ്ഞുള്ളിയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും ഇട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് കറിനൊന്ന് താളിക്കാം നമ്മളെ കറി റെഡിയായി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യമ്മി ബരക്കുട അല്ലെങ്കിൽ ചീലാവ് ഫിഷ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അറിയിക്കുക സോ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ